വീടിൻ്റെ ഐശ്വര്യം എന്ന് പറഞ്ഞ ചിത്രം പേര് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു വ്യത്യസ്തതയുള്ള ചിത്രം തന്നെയാണ് എന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പെറ്റ്സിനെ ഇഷ്ടമാണല്ലോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പെറ്റ്സിനെ പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെ എന്താ പറയുക അടുത്തോട്ട് വരാൻ കളിക്കാനും ഒന്നും അങ്ങനെ ഉള്ള ഇഷ്ടമല്ല കാണാനുള്ള ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ ഈ സിനിമയിൽ ജിമ്മി എന്ന് പറയുന്നത് നായകൻ്റെ പേരും ജിമ്മി എന്നാണ് ഈ പെറ്റിൻ്റെ പേരും ജിമ്മി എന്നാണ് അപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ രണ്ട് പേർക്ക് ഒരേ പേര് വന്നു കഴിഞ്ഞാലേ ക്ലാഷാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പട്ടിക്കും സ്വന്തം ഭർത്താവിനും ഒരു പേരാണെങ്കിൽ ഭാര്യയുടെ അവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ കേൾക്കുന്ന ഭർത്താവിൻ്റെ അവസ്ഥ ആലോചിച്ച് വയ്ക്കുക അതാണ് പടം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നോർമലി വരുന്ന സാധാരണ ഒരു പ പടത്തിൽ നിന്നല്ലെ ചിത്രത്തിൽ നിന്നും കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ കൂടെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ കൂടെ ഇതിൻ്റെ സി സിറ്റുവേഷൻസ് തന്നെ നമുക്ക് ചിരിക്കാനുള്ളത് അല്ലാതെ ഈ ചിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ സംഭവങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളല്ല അത് എന്താ പറയുക സിറ്റുവേഷനായിട്ട് നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ചിരി വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ചിത്രമാണിത് അത് മിഥുൻ വളരെ മനോഹരമായി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മിഥുനാണ് അതിനകത്ത് ഹീറോ മെയിൻ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുന്നത് ജിമ്മി എന്നാണ് മിഥുൻ്റെ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ പേര് ഞാൻ ജിമ്മിയുടെ സിസ്റ്ററായിട്ടാണ് അതിനകത്ത് അഭിനയിക്കുന്നത് ഒരു എന്താ പറയുക ജിമ്മിക്ക് എല്ലാ കാര്യത്തിനും കൂടെ നിൽക്കുന്ന ജിമ്മി എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് കല്യാണം കഴിപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ആഗ്രഹിച്ച് സിനിമ തുടങ്ങുമ്പോഴേ അത് തന്നെയാണ് ജിമ്മിയെ കെട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തത്രപ്പാടാണ് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ജിമ്മിയെ കൊണ്ട് കെട്ടിക്കും ജിമ്മി സന്തോഷിച്ച് തന്നെ കെട്ടുന്നു പക്ഷെ കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളായി ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇവർ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ഇവരുടെ നല്ല സന്തോഷമുള്ള സമയങ്ങളിലും ഞാൻ അവിടെ ചെല്ലുന്നതും പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം സോൾവ് ചെയ്യാൻ സംസാരിക്കുന്നു അങ്ങനെ കുറേ അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങൾ പോകുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത് എൻ്റെ അമ്മയായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന ശ്രീജ ചേച്ചിയാണ് നമ്മുടെ കാവ്യ മാധവനൊക്കെ ശബ്ദം കൊടുക്കുന്ന ഡബിംഗ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ശ്രീജ ചേച്ചിയാണ് ശ്രീജ ചേച്ചി ഇപ്പോൾ തമിഴിലൊക്കെ ഒരുപാട് സിനിമകൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അച്ഛനായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന ജോയ് മാത്യു സാറാണ് ഒരു സിസ്റ്ററോട് കൊണ്ട് അത് ഒരു പുതിയ ആളാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന ഇടവേള ബാവുചേട്ടനാണ് ബാവുചേട്ടൻ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറിൽ നിന്നും ഭയങ്കര വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നാട്ടിൽ നമ്മുടെ ഈ ദുബായിലൊക്കെ ഫുള്ള് രാവിലെ ആകുമ്പോഴേ ഒരു പണിയില്ലെങ്കിലും കോട്ട് സൂട്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ചില ആൾക്കാർ ഇറങ്ങും അതുമാതിരി ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെക്ക് റെഡ് ചെക്കിൻ്റെ ഒക്കെ കോട്ട് സൂട്ടൊക്കെ ഇട്ട് ഒരു കാര്യമില്ലാത്ത ഇത് ഇറുകി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന കോട്ടൊക്കെ ഇട്ട് ചുമ്മാ പൊങ്ങച്ചവൻ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ നടക്കുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ മിഥുൻ ചേട്ടനായിട്ട് കുറേ കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ട് ബാബു ചേട്ടന് പിന്നെ ജോണി ആൻ്റണി സാറ് ഒരുപാട് പേര് ജോണി ചേട്ടനൊക്കെ രസകരമായിട്ടാണ് ഇതിനകത്ത് കോമഡി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ജോണി ചേട്ടനെ കാണാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ടർ രാജു ചന്ദ്ര ഓരോ ആൾക്കാരെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഒരു കോമഡി ഒരു കോമഡി ടൈപ്പ് ഒരു ക്യാരക്ടറല്ല ഒരു പെങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ആങ്ങളയ്ക്ക് വേണ്ടത് അതുപോലെ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഒരാവശ്യ സമയത്ത് ദിവ്യ ചെന്ന് സമാധാനിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലാണ് എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ പോകുന്നത് പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ഹും എൻ്റെ ആ സിനിമയിൽ ഉണ്ട് എല്ലാ ഈ വീടും വീട്ടുകാരും ഈ പട്ടിയും ഈ വിത്തു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആ സിനിമയുടെ സംഭവം പിന്നെ ഇതിന് ഇൻബിറ്റിയും വരുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ആ സുരാജേട്ടൻ്റെ ഒരു ട്രാക്ക് പോകുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഹരീഷേട്ടൻ അവർ അങ്ങനെ കോമഡിയുടെ ഒരു സെക്ഷൻ അങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് വളരെ രസകരമായിട്ടാണ് സിനിമ മൊത്തം ദുബായിലാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗിയുണ്ട് ഡിസംബർ ആറിനാണ് ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫാമിലി ആയിട്ട് പോയിരുന്ന് കാണാൻ ഒരു യാതൊരു മടിയില്ലാതെ കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് പോയിരുന്ന് നൂറ് ശതമാനം ഗ്യാരണ്ടി തരാൻ പോയി കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് നിങ്ങൾക്കത് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ട് മണിക്കൂറേ ഉള്ളൂ പടം ആ രണ്ട് മണിക്കൂർ നിങ്ങൾക്ക് പോയി എന്താ പറയുക ഒന്ന് ചിരിച്ചേച്ച് വരാം ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ സിറ്റുവേഷൻ തന്നെ കുറേ ചിരികൾ സമ്മാനിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇനി എത്ര വലിയ പടങ്ങളാണെങ്കിലും എത്ര ചെറിയ പടങ്ങളാണെങ്കിലും നല്ല പടമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രേക്ഷകർ കാണും എല്ലാവരും അപ്പോൾ അങ് ഏത് പടത്തെയും നല്ല പടത്തെ ഇരു കൈ നീട്ടി സ്വീകരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർ അതുകൊണ്ട് ആ വിശ്വാസമുണ്ട് ഇതൊരു നല്ല പടമായിരിക്കും എല്ലാവരും പോയി തിയേറ്ററിൽ പോയി